ভ্যাটাদের স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ফিজিক্যাল ডিভাইস বা ইএফজি মেশিন দেয়া হবে ব্যবসায়ীদের চলছে ইএফজি যন্ত্রের সার্ভার বসানো কাজ অন্যদিকে অর্থবছরের প্রথম 4 মাসে রাজস্ব আদায় ভ্যাটের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক এফজি মেশিনের ব্যবহার শুরু হলে রাজস্ব আদায় বাড়বে বলে আশা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের নাজিয়া কোনার প্রতিবেদন 1 জুলাই থেকে ভ্যাট বা মূসক আইন 2012 বাস্তবায়ন করা হয়েছে আইন অনুসারে প্রত্যেক বিক্রয় কেন্দ্রে ইএফডি যন্ত্র ব্যবহার করে ভ্যাট আদায় বাধ্যতামূলক 315 কোটি টাকা ব্যয়ে 1 লাখ ইএফডি আমদানির কথাও ছিল তবে অর্থবছরের অর্ধেক সময় চলে গেলেও ব্যবসায়ীদের হাতে পৌঁছায়নি এই যন্ত্র অবশেষে এই ইএফডি মেশিন পেতে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা জানুয়ারি থেকে 10000 ইএফডি যন্ত্র পৌঁছে দেয়া হবে সারা দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে এর ফলে সামনের মাসগুলোতে ভ্যাট আদায়ে প্রবৃদ্ধিও বাড়বে আশা সংশ্লিষ্টদের দশ হাজার ইএফডি এবং পাঁচশো এসডিসি ইতিমধ্যে ইম্পোর্টেড হয়ে গেছে ছাড়ো হয়ে গেছে পয়লা জানুয়ারি থেকে আমরা এটা প্রত্যেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমরা দিতে পারব এবং আমরা দিব আর কি এর আগেই আমরা কমিটি টমিটির যা আমাদের যা প্রিপারেশন সেটা আমরা ইতিমধ্যে সম্পাদন করেছি এই ইএফডি এবং এসডিসির মাধ্যমে আমরা স্থানীয় পর্যায়ে বা ব্যবসায়ী পর্যায়ের যেই ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আইনানুক যে রাজস্ব আছে এরকম আদায় করতে পারবো ভ্যাটের আদায়ে স্বচ্ছতা আনতে এর বিকল্প নেই বলছেন অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশ ষোলো কোটি মানুষের দেশ হ্যাঁ এখানে প্রায় চার কোটি মানুষ কাজ করেন তার ভিতরে প্রায় আপনি বলবেন যে পঞ্চাশ লক্ষ এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে এই দশ হাজার তো তার সেই তুলনায় খুব কম কিন্তু একটা শুরু তো হতে হবে এটা ভালো একটা ইতিবাচক ভূমিকা আমরা দেখতে পারবো কারণ যারা এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করবেন যারা সিস্টেমে একবার আসবেন তাদেরকে মনিটর করাটা হয়তো অনেক সোজা হবে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম ওনারা হয়তো নিজেরাও অনেক বেশি উদ্যোগী হবেন এই ভ্যাট বা ট্যাক্সটা ঠিক করে দিতে অর্থ বছরের জুলাই থেকে অক্টোবর সময়ে ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যের চেয়ে ঘাটতি হয়েছে আট হাজার দুশো আটান্ন কোটি টাকা এ সময় প্রবৃদ্ধি এক শতাংশের কিছু বেশি হলেও প্রথম তিন মাসে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ছিল নাজিয়া কনা নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা